नमस्कार स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में मैं स्वाति गुप्ता और आइए नजर आते आगे के प्रमुख समाचार पर औरंगाबाद जिले के देव स्थित सड़कर गांव से ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी अरुण कुमार गुप्ता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद शमीद को ग्रामीणों ने सूचना दिया कि गांव में 16 मार्च को एक युवक जिसका नाम प्रसिद्ध राम पिता का नाम सीता रविदास है जो की हरियाणा के पानीपत से आया है और सीने में दर्द सर में दर्द और बुखार बता रहा है हॉस्पिटल जाने के लिए ग्रामीणों द्वारा कहे जाने के बाद भी वह हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहा ग्रामीणों की सूचना पर सीओ अरुण कुमार गुप्ता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद शमीद थाना अध्यक्ष शेखर सौरभ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को पहचान कर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देव लाया गया जहां युवक को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और उसे प्रारंभिक चिकित्सकीय जाँच कर एम्बुलेंस के द्वारा मगध मेडिकल कॉलेज गया के लिए रेफर किया गया डॉक्टर शमीद अंसारी ने बताया कि ब्रोन जोन से आने के कारण उसे एहतियात के तौर पर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया ऐसा नहीं है कि उसे कोरोना है लेकिन संदिग्ध मानते हुए उसे गया जांच के लिए रेफर किया गया है औरंगाबाद से हमारे संवाददाता वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट ये जो सब मामला आया है इसका पर कुछ बताइए ये पता चला है की प्रसिद्ध राम पिता सीता सीता रविदास ये सरकार का रहने वाला है ये पानीपत हरियाणा में काम करता था उसके बाद इसको वहाँ से होली के बाद चला है 16 तारीख को वहाँ से आया है तो वहाँ उसको बता रहा था कि सिर्फ सर में दर्द है हमने पूछा कि तुमको खांसी सर्दी बुखार इस तरह का तथा इस तरह का कुछ नहीं सिर्फ सर में दर्द था उसके बाद वहाँ से हम होली के बाद चले आए घर और यहाँ हम मैंने खेती बाड़ी अपना देखते थे और यहीं रहते थे उसके बाद हम लोग चूँकि पुरान जोन से वो आया था हरियाणा से इसलिए हम लोग को पता चला तो हम लोग उसको हॉस्पिटल बुलवाए और यहाँ ला करके आइसोलेशन वार्ड में रख करके हम लोग सारा उससे पूछताछ किए हैं तो चूँकि वो पुरान जोन से आया है इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसको सदर में भेज के इसको थोड़ा सा दिखला देते हैं और और फर्दर जैसा होगा ऐसा कोई, कोई, कोई संभावना नहीं है कि वो उसको कोरोना है लेकिन लेकिन अब तो प्रिकॉशन के लिए हम लोग उसको भेजते रहे पश्चिम बंगाल में पश्चिम वर्धमान जिला सभापति जितेंद्र तिवारी के मार्गदर्शन में रानीगंज ब्लॉक टाउन के वार्ड कमेटी का गठन रानीगंज तृणमूल अंचल ऑब्जर्वर मानसी तिवारी के नेतृत्व में किया गया जिसमें वार्ड के अध्यक्ष कार्मिक अध्यक्ष सचिव तथा स सचिव के नाम की घोषणा की गई और इस मौके पर ऑब्जर्वर मानसी तिवारी ने बताया कि रानीगंज के समस्त वार्ड के डेवलपमेंट के कार्यों के बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने कमेटियों का गठन किया है जो कि भविष्य में जरूरतों को देखते हुए प्रत्येक मोहल्ले में कमेटी का गठन किया जाएगा उन्होंने बताया कि सरकार का निर्देश है कि किसी कार्यक्रम के बीच ज्यादा भीड़ एकत्रित ना की जाए जिसे ध्यान में रखते हुए हम चंद गिने चुने लोगों के बीच इस कमेटी का गठन किया गया और ताकि किसी को कोई असुविधा न हो और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे ऑब्जर्वर तिवारी के साथ तृणमूल रानीगंज टाउन अध्यक्ष आलोक बोस मजिया ब्लॉक टीएमसी के अध्यक्ष मलय बोस व अन्य पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता सोनू चौधरी की रिपोर्ट ममता दी 
एक्चुअली आज एक संगठनिक प्रोग्राम प्रोग्राम तो नहीं बोलूँगी मैं एक हम लोग बैठे थे जस्ट संगठनिक कुछ दो चार कर्मियों को लेकर के उसमें वार्ड प्रेसिडेंट हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है वो है मीडिया से आए हैं हमारे मलय मुखर्जी और समाज सेवी होने के नाते रानीगंज में तृणमूल कर्मियों के लिए ऐसे आम जनसाधारण के लिए भी बहुत समाज सेवा मूलक काम करते हैं आज हम लोग वार्ड प्रेसिडेंट को लेकर के बैठे थे यहाँ ये ग्यारह वार्ड प्रेसिडेंट है तो उनके जो उनका संगठन को चलाने के लिए उनको एक कमेटी वो मांग किए थे ब्लॉक प्रेसिडेंट के सामने कि हमारे कमेटी बना देंगे तो हमारे सांगठनिक काम और जनसाधारण के लिए जो भी काम करना है और इलाके में काम करने के लिए सुविधा होगी ब्लॉक प्रेसिडेंट ने वो निर्णय लिए और निर्णय लेकर के आज वो घोषणा किए सो दैट इन्होंने आज ये घोषणा इसलिए किए हैं कि वो करोना वायरस के ऊपर भी थोड़ा सा अवेयरनेस को और प्रिवेंशन को हम वार्ड वार्ड में एकदम मैंने जिसको बोलते हैं रिमोट एरियाज में हम इसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस फैला दे तो एक कमेटी सक्सेसफुल हो जाएगा बनाना आज कितने सारे कमेटी होगा कौन कौन से वार्ड के कमेटी का गठन हुआ है ग्यारह कमेटी पूरा पूरा ग्यारह कमेटी का हुआ है पद का लिस्ट तो अभी लिस्ट के पढ़ ही पाएंगे पढ़ पाएंगे तो अभी बोल पाएंगे मगर यही बात है कि ये जो लिस्ट जो बना है जो वार्ड प्रेसिडेंट और ब्लॉक प्रेसिडेंट मिल करके बैठ कर निर्णय किया है मैं अच्छा मैं मानसी तिवारी हूँ मैं रानीगंज विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करती हूँ देखो ये आज हम प्रोग्राम मूलत छो समस्त वार्ड प्रेसिडेंट के लिए करोना भाइर नहीं जो एक चारिदी के आतंक छड़ा से एक तक सचेतनता वार्ड प्रेसिडेंट नहीं विभिन्न स्कूले 
যেখানে এইচএস পরীক্ষা চলছে সেখানে আমরা তাদের অ্যাওয়ারনেস করার জন্য আমরা কিছু সাবান টাবান গিফট করব এবং সেই কারণে একটা তো একটা প্রয়োজন যে এগারোটা ওয়ার্ড থেকে অন্তত এগারো জনকে বা বাইশ জনকে নিয়ে এসে তাদের মাধ্যমে যেহেতু প্রোগ্রামটা হবে সেই কারণেই আমরা আজকে এটা এই অনুষ্ঠানটা ডেকেছিলাম একদম গলি গলি হাম কমিটি বানায়েঙ্গে একদম জরুর আচ্ছা হোক অবশ্যই সেটা ভালো হবে কারণ রানীগঞ্জে আমাদের একটা সিচুয়েশন আমরা হয়তো বেকা ব্যাকে ছিলাম কিন্তু এখন আমরা মানুষের দিকে পেয়েছি অলোক দাদ ছিলই আমরাও ইন্টারেস্ট লাগিয়েছি এখানে কি রানীগঞ্জেকে আমাদেরকে আগামী দিনে ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে হবে এবং আমরা সেটা প্ল্যান করছি যে পাড়ায় পাড়ায় একদম মহল্লায় মহল্লায় আমরা কমিটি তৈরি করব এবং মানুষ যাতে পরিষেবা পায় দিদির যে পরিষেবা সেই পরিষেবা যেন প্রত্যেকটি মানুষ পায় এবং সেখানে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য আমাদের মনিটরিং টিম সবসময় কাজ করবে बरेली के तहसील आंवला के ग्राम राजपुर खुर्द में बच्चों के विवाद को लेकर लाठी डंडे चल गए दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई राजपुर खुर्द के रहने वाले राम बाबू ने बताया कि बच्चों में गेंद को लेकर कोई विवाद हो गया जिसको लेकर बड़े लोग भी आपस में झगड़ा करने लगे झगड़ा इतना बढ़ गया की लाठी डंडे तक चले और राम बाबू ने बताया कि वह और उसकी छोटी बेटी को दूसरे पक्ष ने जम कर पीटा है राम बाबू ने थाना आंवला में तहरीर देकर दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है बरेली से हमारे संवाददाता हेडली मसीह की रिपोर्ट क्या नाम भैया आपका मेरा नाम है हर राम बाबू कहा रहते हो राजपुर खोर क्या मामला हुआ मामला ये हुआ था मेरी बेटी के लिए मारा था एक लड़की ने मेरे पड़ोस में ही है चची मेरी बहन लगती है उसने मारा था मेरी लड़की के लिए इसकी कॉलोनी भी बोल दी और बाल पकड़ के इसे खचेड़ा दिया था बहुत मारा था उसके बाद में हम लोग आए हुए थे यहाँ दवा लेने दवा लेने आए हुए थे जब हम वापस गए तो उस लड़की से रो रही थी तो हमने उससे मुझे कहा बात होगी तो उसने बताया पापा मम्मी मुझे उन्होंने बुआ ने मारा है तो वो लड़की आई साइकिल से तो मैंने उससे बूझा पकड़ के भाई ये बता तूने इन से क्यों मारा मैं क्या गलती है इसकी क्यों मारा कोई बात ही तो हमें बताती इतनी बात पे उस लड़की ने इसके लिए भी मारा फिर और हमारी बीवी के लिए भी मारा तो क्या वीडियो क्या है क्या वायरल होगी क्या और वीडियो यह है उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ थाने चले आए लिखवा के देखे गए थे उसके बाद में लोगों ने लड़के ने फ़ोन करके बताया पापा ये आपके लिए घेरने घेरने के लिए खड़े हुए हैं बाद में तमंचा बंदूक और तलवार ले गए मत तुम कौन लोग खड़े हुए वही लोग खड़े हुए थे लड़की के भाई हुई और लड़की के पापा और लड़की के चेहरे और क्या नाम क्या नाम और एक का नाम है परमीन और एक का नाम है प्रदीप और एक का नाम है सोनू नन्ने फिर अब आप क्या चाह रहे हैं मैं तो यही चाह रहा हूँ मैं मैं बचूँ किसी भी तरीके से मुझे बचना चाहिए इन लोगों से ये किसी भी दिन मुझे मार सकती है इन्होंने एक बार और हमला करा था तो मेरे हाथ में तलवार मारी थी और तीन तलवारें लगी थी मेरे हाथ में मेरी नस कट गई थी और मेरे सिर में लाठी मारी थी कितने बच्चे हैं आपके मेरे मुझ पे छह बच्चे हैं अभी सर मैं ये जानना चाह रहा था जो वीडियो मारपीट की जो वीडियो है वो वीडियो मारपीट की हम यहाँ से रात के दस बजे गए फिर डर के मारे जी रात के दस बजे डर के मारे गए तो सुबह को हम शाम को चुपचाप सो गए खाना तक नहीं खाया हम लोगों ने किसी का घर पर भी खाना नहीं बना उससे पहले इन्होंने हमारे माँ बाप को भी मारा घर में घुस के हमारे बोले तू निकल बार पापा ने कहा वो है नहीं ओली गए उसके बाद में इन लोगों ने सुबह हम जब सो के मैं उठा करीब सात बजे तो इन लोगों ने पूरा घर घेर लिया सब लोग मेरे दरवाजे पे आ गए मैं अकेला खड़ा हूँ बैठ कपड़े पहनेंगे और मेरे ऊपर लाठी डंडा लेके सब लोग तलवार उलवार निकाल के सब लोग पूरी औरतें लड़की छोटे बड़े सब लोग घेरे गए उसके बाद मेरे पिताजी को भी मारा और मेरे भी एक डंडा मारा था उन्होंने और मेरे पिताजी के दो डंडे फेंक के मारी मेरी माँ को भी मारा फिर जहाँ एक और पूरा विश्व कोरोना वायरस को लेकर चिंतित है वहीं चीन में हालत बहुत ही गंभीर स्थिति में है और साथ ही इटली में भी कोरोना वायरस से पीड़ित बहुत मामले सामने आ चुके हैं पूरे विश्व के लोग कोरोना वायरस को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं वही भारत देश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वायरस को गंभीरता से लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संदेश दिया कि सभी अपने अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा समय रहने की कोशिश करें और जरूरी कार्यों से ही बाहर निकलें। बाहर निकलने से पहले सुरक्षा के सभी इंतजाम अपने साथ रखें 
भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के देशवासियों से अपील की कि सभी 22 मार्च दिन रविवार को जन जनता कर्फ्यू की तरह काम करें और सुबह सात बजे से लेकर रात्रि नौ बजे तक सभी अपने घरों में कैद रहे इसी संबंध में उत्तराखंड से हमारे संवाददाता रोहित कुमार निकले वहां का जायजा लेने तो आइए आपको दिखाते हैं वहां का क्या नजारा है इस कर्फ्यू के दौरान आप सब लोगों को कल कल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता के नाम एक संदेश दिया और उसमें उन्होंने 22 तारीख के लिए अनुरोध किया है कि सुबह से लेकर रात में नौ बजे तक लोग अपने घर न निकले और एक उसको नाम दिया जनता कर्फ्यू का अब हमको ये समझना है कि इसको करने का उद्देश्य क्या है तो उसका उद्देश्य ये है कि ऐसा नहीं कि एक दिन हम अपने घर से नहीं निकलेंगे तो बीमारी पर हम नहीं निकल पाएंगे लेकिन इससे हमारे अंदर एक संयम और एक संकल्प उभरेगा जिससे हम आगे भी घरों से कम निकलें इस समय में तो उनका ये बात कहने का उद्देश्य बस यही है कि हम लोग इस चीज़ की आदत डालें कि हम लोग बिना किसी कारण के जबरदस्ती बाहर घूमने न जाए अपने को घर में जो है रखें और सुरक्षित रखें और जनता को भी सुरक्षित रखें ये जैसे पता है कि ये वायरस जब बाहर आता है तो किसी भी वस्तु पर कपड़ों पर सामान पे ये 12-15 घंटे जीवित रहता है तो अगर हम निकलना बाहर कम कर देंगे चीज़ों को छुएंगे नहीं फिर आपस में मिलेंगे जुलेंगे तो उसको ये जो साइकिल है इस वायरस की वो बीच में टूट जाएगी और उससे हमारा संक्रमण फैलने का जो जो इंटेंसिटी है वो कम होगी इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस चीज़ को फॉलो करें और प्रधानमंत्री जी की बात को गंभीरता से लेते हुए इस पर अमल करें पूरे देश में एक और कोरोना को लेकर भारत सरकार बहुत गंभीरता से कदम उठा रही है और भारत के प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना से से बचने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही रुकने की कोशिश करें आ इस वक्त हम उत्तराखंड के हरिद्वार के गुरुकुल नारसन के क्षेत्र में हैं और हम यहाँ से यहाँ पर हमारे पास में दुकानदार जी हैं जिनका नाम जो त्यागी जी बोले जाते हैं इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कोरोना को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं और कल शनिवार के रविवार के दिन भी एक जनता कर्फ्यू लगाने की भारत भारत सरकार ने अपील की है इसके बारे में इनका क्या कहना है त्यागी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी लगातार कोरोना को लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि लोग घर में जाता रुके और कल भी उन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है लोगों से इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी का जो ये सुझाव है हमारे लिए बहुत अच्छा है इससे जागरूक होंगे हम लोग और उसका बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में लगातार कितना कितना बेनिफिट इसको हो सकता है लोगों को और कैसे बेनिफिट से होगा इसका ऐसे ही होगा कि हम लोग अपने घरों में कैद रहें और उसका एक दूसरे से मिलना जुलना बंद करें उसका बहुत अच्छा सब प्रभाव पड़ेगा जी जैसे इन्होंने बोला है कि लगातार और जो है लोगों का मिलना जुलना कम होगा तो कहीं ना कहीं ये वायरस कम होगा सर जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला भी है कि पूरे मार्केट बंद रहे किसी प्रकार का कोई शोर शराबा मार्केट में ना रहे आना जाना ना रहे इसके बारे में क्या प्रभाव पड़ेगा मार्केट के जब हमारा संपर्क एक दूसरे से नहीं होगा हम अपने घर में रहेंगे उसका उसी कोरोना पर थोड़ा काबू होगा तो यहाँ की मार्केट जो यहाँ का व्यापार मंडल है उन्होंने मार्केट बंद करने के आदेश दिए उन्होंने सब लोगों ने हम लोगों ने बैठक की थी उन्होंने सब ने निर्णय लिया कि कल बंद रखेंगे सब लोग इसी साथ साथ में यहाँ एक बराबर में हमारी चाय की दुकान है जो सोनू टी स्टाल के नाम से भी बोली जाती है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सुबह के टाइम पे भी और पूरा दिन लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग इकट्ठे भी होते हैं तो आ, मैं इनके जो मालिक हैं इनसे मैं बात करना चाहूँगा इनसे पूछना चाहूँगा कि जैसे भारत सरकार ने कल जनता कर्फ्यू लगाने का एक निर्णय लिया है तो इसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे और लोगों से इनकी क्या अपील रहेगी ये है कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और बचाव करो और सबके ही बचाव से फ़ायदा है ऐसा नहीं है कि भाई दस आदमी बचाव करेंगे दस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा तो आपके यहाँ जैसे लोगों का आना जाना रहता है कि आपने लोगों से अपने द्वारा कोई संदेश दे रहे हैं कि कल बंद है और लोग इसका कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाएं हाँ पूरा सम, पूरा दे रहे हैं हम पूरे सहयोग में हैं और सभी को बता रहे हैं कि हाँ इसके साथ जुड़ो हाँ बिल्कुल सही है जनता अमल कर रही है बराबर कर रही है करती रहेगी लेकिन चिंता कोई बात नहीं भाई ही सूरत नहीं होना बढ़ता कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं सब ठीक है मन कैन रहेगा जी मैं मैं जैसे ही इन्होंने बोला है कि भारत सरकार भी जिसे कदम उठा रही है ये भी जो पूरी मार्केट में जो लोग हैं यहाँ पे मार्केट वाले हैं ये भी इसका पूरा सहयोग करेंगे और कहीं ना कहीं कोरोना को रोकने का इनका प्रयास रहेगा मैं फास्ट न्यूज़ इंडिया रोहित कुमार एक और प्रधानमंत्री पूरे भारत देश के वासियों से गुजारिश कर रहे हैं कि लोग कम से कम अपने घरों से निकलें और ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर आए वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से इस पर मुस्तैद है पुलिस प्रशासन ने कोरोना को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से प्रयास उठाए हैं जहां पर हम आप एन जो हरिद्वार दिल्ली हाईवे इस पर आप देख सकते हैं कि 
पुलिस प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से कोरोना के जो संबंधित जो व्यक्ति है उन पर रोका हुआ भी है और बरकरार चेकिंग भी यहाँ पर लगातार जारी है जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं वो यहाँ पर रोके जा रहे हैं उनकी एक तरह से आईडी वगैरह चेक की जा रही है कि कौन कहाँ से आ रहा है तो इसी सिलसिले में हम बातचीत करना चाहेंगे जो यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं लगातार यहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है हम उनसे भी बातचीत करेंगे हमारे बीच में हैं जो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर बॉर्डर पर रोके गए हैं सर आपको किस लिए रोका गया है क्या मामला आपको नजर आता है अभी पता लगेगा भाई साहब मुझे लग रहा है कोई शायद सैनिटाइजर वगैरह के लिए रोक रखे होंगे कुछ क्या कर रहे हैं अच्छा भारत सरकार ने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लगातार प्रयास कोरोना को लेकर के उठा रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बहुत अच्छा कदम है ऐसे कदम उठाना चाहिए था दो तीन दिन पहले हो जाता तो और अच्छा था लेकिन अब भी ठीक है कल होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा बाईस बाईस जो मार्च की उन्होंने बोला है कि सभी अपने घर रहे इस रविवार के दिन इसके में आप क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल सब रहेंगे सब सहयोग करेंगे पूरा सहयोग करना चाहिए ऐसे ही आप देख रहे हैं जैसे सभी लोग इसको कोऑपरेट भी कर रहे हैं भारत सरकार को और सभी कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं एक व्यक्ति और हमारे पास में भी पहुंचे हैं सर प्रधानमंत्री जो भारत के हैं उन्होंने कोरोना को लेकर बहुत गंभीरता से 22 मार्च का उन्होंने बंद किया हुआ है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ये बहुत अच्छा कदम उठाया प्रधानमंत्री जी हम सब उनका सहयोग करेंगे पूरा देश उनका सहयोग करेंगे तो मैं फर्स्ट न्यूज़ इंडिया के साथ गुरुकुल नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का जनता ने किया स्वागत और कहा कि हमें सावधानी बरतनी ही होगी तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए 22 मार्च दिन रविवार को जनता कर्फ्यू लगने जा रहा है इसका पालन देश के हर नागरिक को करना होगा अतः खुद को एवं अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लोग घर से ना निकले व सावधानी बरते और इसी को लेकर अक्रम पठान ने बताया कि हम सभी लोग जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे एवं कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने अपने घरों से नहीं निकलेंगे व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे उत्तराखंड से हमारे संवाददाता मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट बाजार बंद हो जाए आप अपने घर में तरीके से रहो जो खान पीने का सामान है वो पहले ही कुछ मत लो ज्यादा इधर आधर ज्यादा भीड़ में मत भीड़ो वो पहले से ही कह रहे हैं प्रधानमंत्री कह रहे प्रदेश का मुख्यमंत्री विधायक प्रतिनिधि सब यही कह रहे हैं जनता भी जो जागरूक जनता है वो ये कह रही है कि भाई हमें जो है स्वच्छ रहना है और भीड़ भड़क के से अलग रहना है तो इसके रविवार को हमें देखना है कि हम ज्यादा भीड़ भी ना करें और रविवार रविवार ही क्या ये तो जब तक ये वायरस चल रहा है हमें सावधानी बरतनी ही पड़ेगी सारी जगह हो हमें हट बच कर ही अपना काम चलाना पड़ेगा और ये सुविधा भी भारत सरकार ने प्रदेश सरकार ने दे रखी है कि अगर आप डॉक्टर या स्वास्थ्य विभाग को फोन करोगे तो घर पर आप वो आपका इलाज करने के लिए बेहतर सुविधा देगा समाचार आए कुछ खास खबरों के लिए यूं ही बने रही है फास्ट न्यूज इंडिया के साथ मुझे इजाजत दीजिए धन्यवाद